यस्य वाक्कृति पर्यन्ता इति राज सरस्वती तस्मै वेदांत गुरवे भूयो भूयो नमो नमः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विस्त्राण नवद्ध दीक्षम तयानिधिम देहभृतां शरण्यम देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये ज्ञान भक्त्यादि सत्संपत उत्प्रदा इन्यनु कंपयाम स्यादसा विधिवीक्षत्व वेदान्ताचार्य वर्यमाम नमो चिन्त्याद्भुत क्लिष्ट ज्ञान वैराग्य राशये नाथाय मुनये गाथ भगवत भक्ति सिंधवे स्वादयन निह सर्वेशां त्रयं तार्थं सुदुर्गहं सोत्रया मात योगींद्रह संवंदे यामुना क्वयं नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः ரிதனத்திலே விராஜ்வலாக விராஜ மனோஜ்வல பீதவாதசம்ஸ்மிதாதசிசுசமாசோனசமாமலட்சவிம்னாபிம்தனுமத்தியமுன்னதம்விஷாலவக்ஷத்தலசோபிலட்சணம் இந்த சமுதாய சோபையோடு மட்டுமில்லாமல் பெருமாளுடைய திருநாபிகமலம் வரைக்கும் இடுப்பு வரைக்கும் உண்டானத்தை மங்களாசாசனம் பண்ணார் அற்புதமான சேவை பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கிறது அதை சொல்லி சொன்னார் நிமக்னாபிம் தனுமத்திய முன்னதம் விசால வட்சஸ்தல சோபி லட்சணம் எம்பெருமாளுடைய வட்சஸ்தலத்தை வர்ணிச்சு அந்த வட்சஸ்தலத்தை வர்ணிக்கச்சு திருமார்பு சொல்லிக்கிச்சு அதிவிசாலமாக இருந்தன் இருக்கான் அது அதிவிசாலமாக இருந்தன் இருக்கு அந்த இரண்டு புஜங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடியதாக இருந்தன் இருக்கிற அந்த திருமார்ப சொல்ற அந்த திருமார்புக்கு லட்சணமே என்ன கேட்ட சீவத்த லட்சணம் என்பதாக இந்த சீவத்தை சீவத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய மறு அச்சம் அது தாங்கிட்டு இருக்கிறா அது திருமாளுடைய திருமார்புக்கு அழகூட்டுபவதாக இருக்கின்றது என்பதாக ஏற்கனவே சொன்னோம் சுவாமி தேசிகன் இந்த காட்டுல இன்னும் ஒருபடி மேல போய் அனுபவிக்கிறார் ஸ்ரீபதம் ஞாசதான்யம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் ஸ்ரீபிராட்சியினுடைய திருவடி ஏன்னா உறைவிடமாக இருந்தன் இருக்கிறபடினால ஸ்ரீபிராட்சியினுடைய திருவடி பட்டு அது அந்த பெருமாளுடைய திருமார்பு தன்யமாக ஆயிற்று என்பதாக சொல்றார் தன்யம் மன்யத ஈக்ஷனா தவயதா சுவாத்மானம் ஆத்மேஸ்வரகா என்பதாக சொல்லுகின்றார் முகத்துக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இருந்தன் இருக்கிற பெருமான் உன்னுடைய கட்டாட்சத்தினால தன்ன தன்னினாக நினைக்கிறார் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கவரை மார்பா திருமாவளம் மங்களாசாசனம் பண்ணச்சையே அந்த திருமார்ப கொண்டு சீனிவாசனம் மங்களாசாசனம் பண்ற சீனிவாசனுக்கு ஏற்றமே என்ன என்று கேட்டால் அந்த திருமார்பு தான் ஏற்றமா அந்த திருமார்பில் அப்படி என்ன விசேஷமாக இருந்தது என்ன அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கவரை மார்பா என்பதாக ஒரு நிமிஷம் கூட ஒன்னு விட்டு போமாட்டேன் ஒரு துளி காலம் கூட ஒன்னு விட்டு போமாட்டேன்னு சொல்லி பெரிய பிராட்டியார் உரைகின்ற இடமாக இருக்கின்ற திருமார்பை உடைய எம்பெருமான் என்று சொல்லுகிறார் லட்சஸ்தலம் ஏயோன்னு சொல்ற பிராட்டி 
அந்த கஷீரசமுத்திரம் கிளஞ்சு வரைச்சு பிராட்டி அவதாரம் பண்ற அவதாரம் பசுதான் சர்வலோகம் சர்வதேவான இது ஒவ்வொரு அந்த சமுதிரத்துல மந்தனம் சமுதிர மந்தனம் பண்ணச்சு ஒவ்வொரு வஸ்துவா வருது அந்த வஸ்து எல்லாம் வரைச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கா ஒண்ணு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு வரே இது எல்லாம் கொடுத்துட்டு வரேன்னு பார்ப்போம் உசை சர்வஸ்து வர்றது அது இந்த பண்ணி எடுத்துக்கோப்பான்னு சொல்லி இந்திரனுக்கு கொடுக்கறது ஐராவதம் வருது அதை கொடுக்கறே பார்ஜாதம் வருது அதை கொடுக்கறே சந்திரன் வருது அது வந்து சிவபெருமானு கொடுக்கற சந்திரன் இன்னொரு விஷம் வருது அப்ப இது நீ எடுத்துக்கோப்பா நீ தான் உனக்கு தான் லாய்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷத்தை கொடுக்கற இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கே அந்த பெரிய விராட்டியார் அதுல இருந்து அவதாரம் மாற அவதாரம் வந்த உடனே அந்த ஆவிர்பவிக்கிறார் அந்த தோன்றின உடனே எல்லா தேவதைகளும் நினைக்கிறாராம் எனக்கு கொடுப்பார எனக்கு கொடுப்பார யாரு கொடுப்பா யாரு கொடுப்பான்னு யாராலையும் ஏன்னா இவா எதுவும் காரியம் பண்ணாததுனால யாரும் போட்டி அதாவது தன்னுடைய ஒரு சொத்தம் கொண்டாட முடியல இது எனக்கு தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரைட் ராயலா கேட்க முடியல யாராலையும் ஆனா பெருமாள் தானே அது காரியம் மொத்தம் பண்றாரு என்ன அந்த மதனம் பண்றதே பெருமாள் தான் மத்தாகவும் அந்த கடையிறவாளாகவும் அது எல்லாமாகவும் அவரே இருந்துட்டு அவரே பண்றபடினால இவ யாருக்கும் உரிமை கொண்டாட முடியல அப்படிப்பட்ட நிலையில தனக்கு கொடுப்பார தனக்கு கொடுப்பாரான்னு பச்சை தான் எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்கா இப்படி எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கச்சே பெருமாள் ஏதானா தீர்மானம் பண்றாரா என்ன பண்றாருன்னா அவரும் வாய்மூண்டு பார்த்துட்டு இருக்காராம் அதுதான் எங்க சுவாரஸ்யம் இப்ப என்ன பண்றாருன்னா அங்க பார்த்தா பிராட்டி அவதாரம் பண்ணா அவதாரம் பண்ண உடனே ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு விஷயம் பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு வாமன அவதாரத்துக்கும் பிராட்டி அவதாரமும் ஒரு சாமி சொல்லணும் பெருமாள் வாமனாக அவதாரம் பண்ணச்சே ஒவ்வொரு தேவத்தை ஒவ்வொன்னும் கொண்டு வந்து கொடுத்ததுன்னு சொல்லி சொல்ற ஒருத்தர் வந்து மவுஞ்சி கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒருத்தர் வந்து ஊனல் கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒருத்தர் காயத்ரி உபதேசம் பண்ணா இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் புத்தகம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒருத்தர் கொடை கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒரு தேவத்தை இப்படி எல்லாம் வரிசை வரிசையா சொல்றது வாமனாவத்தாரத்துல அதே மாதிரிதான் பிராட்டி ஆவிர்பவிக்கச்சே ஒவ்வொரு தேவத்தையும் ஒவ்வொன்னு பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்னு மனைய கொண்டு வந்து போட்டுது ஒன்னு வந்து எல்லாம் வந்து அலங்காரம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்னு ரத்னங்கள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒருத்தர் வந்து திக்கஜங்கள்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி வச்சது என்பதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப எல்லாம் ஆயிடுச்சு அபிஷேகம்லாம் ஆயிடுச்சு அத்வத்தி வியாபாரணங்களோட விராட்டி இருந்துட்டு இருக்கா அந்த விராட்டி அங்கு எங்க போறா என்ன பண்ண போறா தெரியல எல்லா தேவதைகளும் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்காளாம் பசுதான் சர்வதேவான எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்கச்சு ஜெயோ வட்சஸ்தலம் ஹரேகே பிராட்டி தானா நேர போய் பெருமாளுடைய திருமார்பில் ஏறி உட்காந்துட்டாலாம் யாரும் ஒன்றும் போல கேட்கவில்லை இது எல்லாம் அவருடைய லீல தானே இது அவர் சொல்லணுமான்னா என்னென்னவான்னு சொல்லணுமான்னா எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்கிட்டு பெருமாளுடைய திருமார்பில் போய் சேர்ந்தா என்று அங்க மகாலட்சுமியினுடைய அவதாரத்தை சொல்றார் அந்த மாதிரியாக அந்த பெருமாளுடைய திருமார்புக்கு அழகே அந்த பிராட்டியினுடைய சம்பந்தம் இங்க பெருமாளுடைய பிராட்டி அழகுக்கு திருமார்புக்கு அழகாக சொல்றது சீவத்த லட்சம் அந்த சீவத்தத்தை மறுவாக உடைத்தானதாக அந்த மச்சத்து பேர்லயும் சிறிதா இருக்கு கூட அதாவது ரொம்ப பெருமாளுடைய திருமேனி இவர் பெருமாளா வேற யாராலன்றதுக்கு பாக்கணுமானா அந்த திருமேனியிலேயே பார்த்தோம்னா சீவச்சம் ஒரு கூச்சி பெற மாதிரி பெற மாதிரி இருக்கும் அந்த அடையாளம் இருக்கும் எல்லா திருமேனியிலையும் பார்க்கலாம் ரொம்ப சூக்மமாக சேவிக்கணும் அது நம்ம கவசத்தோட நம்ம சேவிக்கிறதுனால நமக்கு தெரியாது உள்ளுக்குள்ள சேவிச்சோம்னா அந்த சேவை இருக்கு அந்த மாத்திரமார்க மங்களாசாசனம் பண்ற மங்களாசாசனம் பண்ண உடனே பக்கத்துல ரெண்டு பக்கத்துலயும் இருக்கிற திரு கைகளை மங்களாசாசனம் பண்ற அவர் நினைக்கிறேன் அதை பத்தி சொல்ற தகாசத்தம் ஜாக்கிண கற்கை சுபை சதுர்பிராஜானு விளம் விபிர்புஜை தகாசத்தம் இப்படியே பிரகாசிச்சிருக்கா எப்படிப்பட்ட நான்கு திருத்தோள்கள் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல நான்கு திருத்தோள்கள் அந்த திருத்தோள்கள்ல என்னத்துக்காக அது விசேஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா வீர சிருங்கார சித்திரி தாம் என்பதாக சொல்லுகின்ற வீரத்தையும் சிருங்காரத்தையும் ரெண்டையும் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கின்றதா ரெண்டையும் தெரியப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்திருக்கு சுப்பிரமானுடைய திருத்தோள்கள் என்பதாக பெருமாள் தன்னுடைய அவதார தசையில 
விரோதிகள் ஆசிரியர்களுடைய விரோதிகளை போக்கடிப்பதற்காக எப்பொழுதும் தன்னுடைய தெருக்கையில இந்த சார்கத்தை வச்சுட்டு இந்த பானத்தை போட்டு போட்டு பண்றதுனால கை மொத்த தழும்பு ஏறி இருக்கதான் இந்த வீர சின்னம் இந்த கை மொத்த தழும்பு ஏறி இருக்கிறபடினால நான் தழும்பேறி அந்த கரடு முருடாக இருந்துட்டு இருக்கான் பெருமாளுடைய திருக்கைகள் அப்படிப்பட்ட திரு திருக்கைகள் அதுவே இந்த எம்பெருமானுடைய அந்த கைகளுக்கு ஒரு அலங்காரம் ஆயிடுதான் அதுதான் பெரிய விசேஷம் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது அது எப்படி கொண்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சுபைஹி என்பதாக சொல்லுகின்ற ஔதாரிய வீரிய சௌந்தரியாதி சாலிபிஹி என்று சுவாமி தேசிகன் மங்களாசாசனம் பண்ற ஜாக்கிண கக்கசைஹி சுபைஹி சதுர்பிஹி ஆஜானு விளம்பிபிஹி புஜைஹி சகாசத்தம் பிரகாசிக்கின்றது யார் அந்த எம்பெருமான சொல்ல போற ஜாக்கிண கற்கசைஹி என்பதனால அந்த நான் ஏத்தி 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 அதனால ஒரு தழும்பு ஏறி கிடைக்கிறது அப்படின்னு தழும்பிருந்த சாங்கனான் தோகிந்தவா மங்கை இந்த தழும்பு இருந்ததாக இருக்கிறதுனால சாங்க நான் தோய்ந்த இந்த பெருமாளுடைய அங்கை அழகிய கை அந்த கைய மங்களாசாசனம் பண்றார் ஆழ்வார்ல இது இது பெருமாளுக்கு பெருமாளும் சவ்ய சாட்சி சவ்ய சாட்சின்னாக்க இரண்டு கையாலையுமே வலக்கை இடக்கை இரண்டு கையாலையும் பானங்களை விடுவதற்கு அம்பு விடுவதற்கு சாமர்த்தியம் இருக்கிறவா தான் சவ்ய சாட்சின்னு சொல்லுவார் என்ன ஒரு கை அதாவது கையால ஒத்த சில பேர் வல கையால எழுதுவா வல கை தான் எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுத்துவா சில பேர் இடக்கை உபயோகப்படுத்துவா இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு பெரும்பாலும் வல கை தான் உபயோகப்படுத்துறோம் சில சில காரியங்கள் பண்ணோம்னா வலக்கை பழக்கம் வலக்கையால தான் எல்லா காரியமும் பண்ற ஒரு வழக்கம் இருக்கிறவா அந்த வலக்கையால தான் பண்ணுவா இடக்கையால இருக்கிறவா அந்த இடக்கை தான் மின்ன மின்ன வரும் எல்லா காரியத்துக்கும் இந்த பெருமாள் என்ன பண்ணுவார் ஆசிரிய லட்சணத்துக்காக வரச்சே இந்த பானங்களை எய்வது என்பது வலக்கை ஒன்னாலேன்னு இருந்தாக்க அது ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு வலக்கை இடக்கை ரெண்டுத்தினாலையும் சமானமாகவே சமானமான வேகத்துல இவர் இடக்கை எடுத்து அந்த அம்பு விடுறத பார்த்தா இவருக்கு இடக்கை தான் ஒரு வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுவோ என்னமோ ஒன்னு நினைக்க தோணுமா அப்படி அம்பு எய்பவர் பெருமாள் அவர் சவ்ய சாட்சி என்பதாக சொல்லப்படுவார் அர்ஜுனுக்கு ஒரு பேர் சவ்ய சாட்சி இல்லை அர்ஜுன் இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பு இருக்கிற இருந்தபடினால அர்ஜுனன எல்லாரும் கொண்டாடுவா சவ்ய சாட்சி என்று அந்த பெருமாள் சவ்ய சாட்சியாக இருந்துட்டு இருக்க இது எதுக்காக இப்படி பண்றாருனா ஆசிரித விரோதிகளை அழிய செய்வதற்காக யாரெல்லாம் ஆசிரியாளுக்கு விரோதியாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அவர்களை அழிவதற்காக தான் பண்ற பெருமாளுக்கு இன்னும் யாரும் ஆசிரியால் கிடையாது ஆகையால ஆசிரிய விரோதிகளை அழிய செய்வதற்காக பெருமாள் இந்த நான் ஏத்தி நாத்தி நான் ஏத்தி ஏத்தி அந்த திருக்கைகள் இருக்க இந்த திருக்கைகள் அப்படியே தழும்பு ஏறி கிடக்கிறது என்பதாக சொல்ற அப்போ இதனால இது வீரத்தழும்பு வீரத்துக்கு ஒரு அடையாளமாக இருந்துட்டு இருக்கு இதுல ஒரு சுவாரஸ்யம் பார்க்கணும் சீமந்த் ராமாயணத்துல பெருமாள் ராமன் சீதா திராட்டியோட கூட அகஸ்தியாசிரமத்துக்கு போற அகஸ்தியாசிரமத்துல போன பிற்பாடு அங்க சொல்ற அகஸ்தியர் எல்லாம் சேவிக்கிறார் புதுசா பானங்கள் எல்லாம் நிறைய ஆசிரங்கள் எல்லாம் அகஸ்தியர் கொடுக்கிறார் அகஸ்தியர் எல்லாம் எல்லாம் கொடுத்த பிற்பாடு இங்க இருந்து நீங்க அங்க தண்டகானத்துக்கு போயிடுங்க அங்க போய் நீங்க ரொம்ப சௌச்சமா இருந்துட்டு இருக்கோம் பஞ்சவட்டியில போனாக்க அங்க ரொம்ப சௌச்சமா இருக்கும் அங்க இருந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்ற அகஸ்தியருடைய சொன்ன பிரகாரத்துக்கு அவர் சொன்ன பிரகாரம் அங்க போய் வெள்ளா இருந்துட்டு இருக்க அங்கதான் சோர்பணம் கவரா இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ கரதூஷண சிறு முதலிய ராட்சசர்கள்லாம் வர மொத்த ரெண்டு பேர்ல பதினாலாயிரம் பேர் அந்த பதினாலாயிரம் பேரையும் ராமர் ஒத்தரே ஒத்தரா இருந்து அவ அங்க 
வீட்டுல பதினாலாயிரம் பேரோடையும் சண்டை போடுறது சண்டை போட்டு பதினாலாயிரம் பேரையும் வதம் பண்ணிட்டு வரே அவர் வர உடம்பெல்லாம் ஒரே அவ கரதோஷனாள்ன்றவா என்ன சாதாரணவாளான்னா அவளும் ராட்சசர் சொல்லிய ராஜாக்கள் அவளால எதிர் சண்டை போடப்பட்டு அதனால உடம்பெல்லாம் ஒரே வீர கிழம்பு ரத்தம் கொட்டுறது பெருமார்பெல்லாம் ரத்தம் கொட்டுறதான் ராமனுக்கு அப்படிப்பட்ட வீர தழும்போட வரையறான் பெருமாள் இப்போ சீதா பிராட்டி பாக்கலாம் அப்பெல்லாம் சமத்தா இருந்துட்டா சீதா பிராட்டி ஏன்னாக்க லக்ஷ்மண்ணா சீதா பிராட்டி காவல் வச்சுட்டு இவர் ஒண்டியா போனே அப்ப ராமனோட இவர்ல எதுவும் அங்க யாரும் மாறிச்சன்னு இல்ல தப்பான வார்த்தை இந்த மாதிரி ஏமாத்திர வார்த்தை சொல்றதுக்கு எல்லாம் அங்க யாரும் கிடையாது ஆக எல்ல இவ லக்ஷ்மணனுடைய காவல்ல சீதா பிராட்டி தனியா இருந்துட்டு இருக்கார் இவர் இத்தனை பேரோடையும் சண்டை போட்டு உடம்பெல்லாம் அப்படியே ரத்தம் வழிய அவர் வரத சீதா பிராட்டி பாக்குறாளாம் பார்த்த உடனே அப்படியே அணைச்சுக்கிறாளாம் இருக்கு சந்திருஷ்டா சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் பிரபுவகிருஷ்டா வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஹஸ்வது என்பதாக சந்திருஷ்டா சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் என்பதாக தம் அந்த ராமன் அந்த ராமர் எப்பேற்பட்டவர் சத்ருகந்தாரம் சத்ருக்கள் எல்லாம் அழைத்தவர் யாருக்கு சத்ருக்கள் ராமனுக்கு யாரு சத்துருக்கள் இருந்துட்டு இருக்க என்று கேட்ட இல்ல ஆசிரியர்களுக்கு சத்துருக்களாக இருந்துட்டு இருக்கிற ராட்சசர்களை அழைத்தவர் சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் இந்த சத்துருக்கள் எல்லாம் அழிக்கிறது யாருக்காக மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் தன்னை அன்பின அந்த மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக நகரஸ்தோவா வனஸ்தோவா தொன்னோ ராஜா அப்படின்னு சொன்ன பவத்கதா என்பதாக சொல்ற இந்த மகர்ஷிகள்லாம் சொல்ற ராமனிடத்துல நீ நாட்டுல இருந்தாலும் காட்டுல இருந்தாலும் நீதான் எனக்கு ராஜான்னு சொல்லி சொல்ற பவத்கதா உன்னுடைய விஷயம் உன்னுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்களாக நாங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்ற இந்த வார்த்தையை கேட்டதுனால அவர்களுக்கு ஒரு சிரமம் அந்த மகர்ஷிகளுக்கு ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டதுன்னாக்க அதை இவரால தாங்கிக்க முடியலையா அதுக்காக அவளுடைய துக்கத்தை போக்கடிச்சு அவளுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இத்தனை பேரோடையும் பதினாலாயிரம் ராட்சசர்களோடையும் பெருமாள் சண்டை போட்டிருக்கார் இப்படி சண்டை போட்டு வீர தழும்போட மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் இந்த கர தூஷணம் திருகிறத்து முதலிய பதினாலாயிரம் ராட்சசர்களும் வதம் செய்யப்பட்டார்கள் என்று மகர்ஷிகள் கேள்விப்பட்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இதை காட்டுல சந்தோஷம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது என்ன இவர்கள்லாம் தான் சொன்ன ஏகிபஸ்ய சரீராணி புனீனாம் பாவித ஆத்மனாம்னு சொன்ன அந்த மகர்ஷிகளுடைய மாம்சம் எத்தனையோ மகர்ஷிகள் தபஸ் பண்ணிருந்தா அவளுடைய மாம்சத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த எலும்பெல்லாம் விட்டு கடாசிட்டு அதுவே ஒரு பெரிய போர் போரா இருந்தது ஏகிபஸ்ய சரீராணி முனீனாம் பாவித ஆத்மனாம்னு அவ கஷ்டப்பட்டுண்டு வேதனைப்பட்டுண்டு ராமனுக்கு காண்பிச்சு கொடுத்தவர் அவளுடைய வேதனையை பார்த்தவர் ராமர் அந்த வேதனையை போக்கடிச்சு அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணவர் ஆகையால மகர்ஷிடாம் சுமுகாவகம் என்று சொன்னார் பபுவ கிருஷ்டாவை தேகி பர்த்தாரம் பரிஷத்வர் இதனால சீதா பிராட்டிக்கு சந்தோஷம் வந்துதான் கிருஷ்டாவை தேகி சந்தோஷம் அடைந்த பிராட்டி பர்த்தாரம் பரிஷத்வதே அந்த கணவனை அப்படியே அணைச்சிருந்தார் இது சொல்ற இப்ப என்ன புதுசா அவருக்கு சந்தோஷம் சீதா பிராட்டிக்கு ஏற்கனவே இல்லையான்னு சந்தோஷம் ராமனை அடைஞ்சதுனால சந்தோஷம் எப்பவுமே இருக்கிறது தானே இப்ப புது சந்தோஷம் என்ன வந்துருக்கு என்ன கேட்டா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருந்துட்டு இருக்கான் இந்த ராமனை பார்த்து ஒரு தகாத வார்த்தைய சீதா பிராட்டி சொல்லிட்டா அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக அந்த எம்பெருமான தழுவி கொண்டாராம் இப்போ வேற ஒன்னும் சொல்ல முடியல ராமர் காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லி சொல்ற சீதை வந்து சொல்ற இந்த மாதிரி தசரத சக்கரவர்த்தி எனக்கு காட்டுக்கு போக முடியாத சொல்லிருக்காருன்னு சொல்ற சரி நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்ற சீதா பிராட்டி இல்லமா அங்க புலி இருக்கும் சிங்கம் இருக்கும் கரடி இருக்கும் ஆகையால அங்க ரொம்ப சிரமமா காலெல்லாம் முள்ளு குத்தும் எப்படி போறது அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் நீ இங்க அரண்மனையிலேயே இருந்துட்டு அயோத்தியிலேயே இருந்துட்டு நான் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் விட்டுட்டு போறேன் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லாம் சிசுரூஷம் பண்ணிட்டு பதினாலு வருஷம் கழிச்சு பதினாலு வருஷமும் ஒரே கணமா ஓடி போயிடும் பதினாலு வருஷம் கழிச்சு நான் வரம்மா நீ பாத்துக்கோ 
நீ இங்கே இருன்னு சொல்றாரு அப்ப ஒரு சீதா பிராட்டி பருஷமா ஒரு வார்த்தை சொல்ற ராமனை பார்த்து எங்க அப்பா ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு என்ன சொன்ன யாரு ஜனக்கு மகாராஜா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு ஜனக்கு மகாராஜாவா தப்பு பண்றவ அவரை பார்த்து இப்படி சொல்றாள சீதா பிராட்டி என்று சொல்லி சொல்ற ராமா தப்பு பண்ணிட்டேர் ஒன்ன என்ன என்னுடைய கணவனாக அவர் செலக்ட் பண்ணது இருக்க அதுதான் பெரிய தப்பு அப்படின்னா எல்லாம் எல்லா ராத்திலயும் நிறைய பேர் ராத்துல நடக்கிறது ஷஷ்டு பூர்த்தி நடக்கும் அறுபது வயசா இருக்கும் ஐம்பது வருஷம் அவ எல்லாரும் ஒன்னா இருந்துட்டு இருப்பா அன்னைக்கே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு நானு அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா என்ன அப்படின்னா எனக்கு எத்தனையோ நல்ல வரம் எல்லாம் வந்தது அந்த வரம் எல்லாம் விட்டுட்டு உங்களை போய் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு வா இவாழ்லாம் இது சீதா பிராட்டி போன வழியில தான் இவா சொல்றா பாவம் அந்த சீதா பிராட்டி சொல்றா எங்க அப்பா தப்பு பண்ணிட்டே ஒன்ன போய் எனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கா நீ என்னமோ பிரமிச்சு போயிட்டே இருக்கு எனக்கு மகாராஜா நீ வீராதி வீரன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா உண்மையில பார்த்தா ஸ்திரீயம் புருஷ விக்கிரகம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் ஒரு பெண்ணே தான் ஆண் ஒரு கொண்டு என் எதிர இருக்க மாதிரி தோன்றது இது தெரியாத ஜனக்கு மகாராஜா ஒன்னு போய் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கு இந்த வார்த்தை ராமருடைய மனசுல அப்படியே ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு அவர் சொன்ன காரணம் என்னன்னு கேட்டேன் அங்க புலி இருக்கும் சிங்கம் இருக்கும் யானை இருக்கும் கரடி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் உனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா நான் உன்னோட இருந்துட்டு இருக்கச்சே இதுகள்லாம் வந்து என்ன என்ன பண்ண முடியும் என்ன கூட காப்பாத்த முடியாத ஒரு மனுஷனா நீ நீ ஒரு புருஷனா நீ என்றுதான் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தத்துக்கு பார்த்து ராமர் என்ன பண்ணதுக்கு மேல அவர் பதிலே சொல்ல அறிவன் சொல்ல வா போலாப்போம் இது இது அப்படியே அவ மனசுல சீதா பிராட்டியினுடைய மனசுல அப்படியே உருக்கிண்டே இருக்கு இந்த வார்த்தையை ராமனை சொல்லிட்டுமே ராமனை சொல்லிட்டுமே ராமனை சொல்லிட்டுமே நின்று அந்த வார்த்தைக்கு நேர் விருத்தமான ஒரு செயல் இவர் ஒத்தரா இருந்துட்டு பதினாலாயிரம் ராட்சசர்களையும் அழித்தவராக ஆனபடினால அதுக்கு நேர் விருத்தமான ஒரு செயல் வீராதி வீரன்றத்தை காண்பிச்சு நிரூபணம் பண்ணினத்தை பார்த்த உடனே நாமளே தப்பு பண்ணிட்டோமே அது எங்க அப்பா தப்பு பண்ணல நான் தான் தப்பான வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன்னு ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறார் இதே மாதிரிதான் இந்த காலத்திலயும் சொல்லிக்கிறார் கெட்டனே எதனா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட வேண்டியது புருஷனை அது பண்ணிட்டு அப்புறம் கிடைச்சல இல்ல 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 நான் யார பண்ணிண்டா அவெல்லாம் பண்ணிண்டா எப்படி அவசப்படுவோனோ என்ன ராணியாட்டம் வச்சுட்டு இருக்க பட்ட மகிழ்ச்சியாட்டம் வச்சுட்டு இருக்க இத காட்டுல வேற என்ன ஓணும் எனக்குன்னு அப்புறம் அவளே சொல்லுவா எப்ப என்ன இருக்கு அந்த மாதிரியாக சீதா பிராட்டி தனக்கு தான் பண்ண இதுக்கு பிராயசித்தம் பண்ணிக்கிறாளாம் ராமன ஆற தகுவி கொண்டு என்பதாக சொல்லுகின்ற என்பதாக அந்த பெருமாள் பெருமாளுடைய திருமார்ப அணைகின்றாள் அந்த சீதா பிராட்டி இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா அந்த வீர தழும்பு அந்த எம்பெருமானுடைய வீர தழும்பு இருக்க இந்த நான் ஏத்தி 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 அந்த கையில இருக்கிற தழும்பு அவதார தசையில மாத்திரமில்ல ரீவை குண்டத்துல இருக்க செய்ய இருக்கான் இதுதான் பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயம் இதுக்கு சுபைஹி என்பதாக சொல்லுகின்ற ஜாக்கிண கற்கசைஹி சுபைஹி சுபம் இது எம்பெருமானுடைய திருக்கைகள் சுபமானதாக இருக்கு இது நான்கு திருக்கைகள் சுபைகி சதுர்பிகிவை குன்றத்துல எழுதி இருக்க செய்யும் நான்கு திருக்கைகளோடு தான் எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு இது எதெல்லாம் தெரியப்படுத்துவதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு பௌதாரியம் வீரியம் சௌந்தர்யம் திசால் பிகி என்ற சுவாமி பாஷ்யம் பண்றார் தேசிகன் பௌதாரியத்தை குறிக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கான் சுபம் என்பதாக வீரியத்தை குறைக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கு அது மாத்திரமில்ல அழக குறைக்கிறதாக இருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்றார் தேவபெருமாளுடைய தோல் அழகுல ஈடுபட்டேறாம் எம்பெருமானார் தேவபெருமான தெரிவிக்கிறோம் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதுல அழகுல ஈடுபடுறான் இந்த பெருமாளுடைய தேவபெருமாளுடைய தோல் அழகுல ஈடுபடுறார் ஆண்டுகள் நாள் திங்களாய் நிகழ்காலமெல்லாம் மனமே ஈண்டு பல்யோனிகள் தோருழல்வோம் காண்தகு தோல் அண்ணல் தென்னத்தியூரர் கழலினைக்கு பூண்டவன் பாலன் 
ஆண்தகு தோழன்னல் தென்னத்தியூரர்களில் இணைக்கீழ் பூண்டவன் பாலன் எம்பெருமானார சொல்லச்சு பாஷக்கார சொல்லச்சு அந்த தென்னத்தியூரர் கழினை கீழ் பூண்டவன் பாலன்னு சொன்னா போறோம் தென்னத்தியூரராக எழுந்திருக்க அத்தியூரரான என்று சொல்லக்கூடிய தேவப்பெருமாள் அஸ்திகிரி மலை மேல எழுந்துள்ள இருக்கிற தேவப்பெருமாள் அந்த தேவபெருமாளுடைய கழல் இணை அந்த திருவடி தாமரைகளில் பிரீத்தியை வச்சிருக்கவர் பக்தியை வச்சிருக்காருன்னு சொல்றார் எப்பவுமே அவர் திரங்கத்துல எழுந்தொருள் இருந்தா கூட ஆராத்திய தேவதையாக தேவபெருமாள் தான் எழுந்தொருள் இருந்தாராம் ஆகையால தேவபெருமாள் எப்பவும் நினைச்சு இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இது தென்னத்தியூரர் கழினை கீழ் போண்ட உண்பாளன்னு சொன்னா போருமா ஆனா வேற ஒரு பதத்தை கூட போடுறேன் ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் அமுதனாருக்கு தெரியும் எம்பெருமானார் எப்படி எல்லாம் தேவபெருமாள பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு எப்பறம் தேவப்பெருமாள அனுபவிச்சிருக்காருன்றது அண்ணல் சுவாமி அர்த்தம் நமக்கு எல்லாம் சுவாமியாக சுவாமியாக எழுந்தொருள் இருந்துட்டு இருக்கவர் அவருடைய தோல் எப்பேற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் தோல் கண்டார் தோலே கண்டார் என்று அங்க அந்த தோலை சொல்றார் அப்படி கம்பன் அனுபவிக்கிறது ராமபிரானுடைய தோலை சொல்லச்சு அப்படி காண்டகு தோல் எண்ணல் அந்த காம்பீரியத்தை காம்பீரியத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்ற நமக்கெல்லாம் சுவாமியாக இருந்துட்டு இருக்கிற தேவப்பெருமாள் அவர் தன்னத்தியோர அவரை பத்தி சொல்லி அந்த மாதிரி அந்த தேவப்பெருமாளுடைய தோல் அழகு அந்த திருக்கைகளினுடைய அழகு இருக்க அந்த அழகுல ஈடுபட்டவராக எம்பெருமானாரே இருந்திருக்காருனாக்க அதுக்கு மேல என்ன இருந்துட்டு இருக்கு சதுர்பீ ஆஜானு விளம்பி சுபைஹி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்க இந்த சுபைஹின்றதுக்கு சுபேன மனச ஜாத்தம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு விஷயம் ஆசிரித சமிருத்தியே பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த சுபமான மனசுனாலே ஜாத்தமாக அதாவது எண்ணப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் பெருமாள் கண்ணன் நினைக்கிறேனா அந்த சுபமான மனசுனால எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளத்தினால நினைக்கிறேன் பிருந்தாவனம் பகவதா கிருஷ்ணேன அக்லிஷ்ட கர்மணா சுபேன மனசா தியாசம் கவாம் விருத்திம் அபீப்சதா இந்த கல்யாண குணங்கள்லாம் நிறைந்தவனாக இருந்திருக்கிறவ எப்பேற்பட்ட பெரிய காரியமாக இருந்தா கூட அத்த எளிதாக செய்யக்கூடியவராக இருந்துட்டு இருக்க அற்பேற்பட்டவன் அந்த எம்பெருமான் நினைக்கிறான் கிருஷ்ணன் பசுக்களின் விருத்தியை விரும்புவனாக அந்த கிருஷ்ணன் இருந்துட்டு இருக்க அவர் அந்த இங்க நிறைய கோ சமிருத்தி இருக்கணும்னு பெருமாளால நினைக்கப்பட்டதாக இருக்கு அதனால அந்த பிருந்தாவனத்துல கோ சமிருத்தி ஏற்பட்டதான் சுபேன மனசா தியாத்தம் என்பதாக சொல்லுகிற சுபமான மனசுனால இந்த இங்க சுபமான தெருக்கைகளாலே இந்த தெருக்கைகள்லாம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கு என்பதாக அந்த திருக்கைகள் நாலு திருக்கைகள் இருக்கு நாலு திருக்கைகளும் ஆஜானு விளம் விபி புஜை ஆஜானு விளம் விபி என்று சொல்ற ஆஜானு பாகுவாக இருந்துட்டு இருக்குன்னா ஜானு என்பது தொடர் அந்த தொடர் வரைக்கும் நீண்டு இருந்துட்டு இருக்கான் இந்த தெரு தோள்கள்லாம் இந்த திருக்கைகள்லாம் இது ஆசிரித ரட்சணத்துக்காகவே இப்படி நீண்டு இருந்துட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் ஒரு உத்தம புருஷ லட்சணம் ஒரு மகாபுருஷ சாமுதிரிக லட்சணத்துல சொல்லச்சு எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அவயவமும் எப்படி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உத்தம புருஷனுடைய லட்சணத்துல எப்படி எப்படி இருக்கணும்னாக்க இந்த திருக்கைகள்லாம் நீளமாக இருக்கணும்ன்றது உத்தம புருஷ லட்சணம் இந்த தேவபெருமாளுடைய திருக்கைகளை மங்களாசாசனம் பண்ற அந்த புஜங்களை மங்களாசாசனம் பண்ற அது சொல்லச்சு சாயாமாத பரிணத்தயோதயாதிருஷ்யம் அதவா திசச்சதாரோ வரத வரப்பிரதாஸ்வதீயாசந்தே புஜபரிகாமீல அந்த புஜ பரிகாக பாசந்தேன்னு ஆழ்வான் மங்களாசாசனம் பண்ற தேவபெருமாளுடைய திருத்தோள்கள் ஒன்னு இல்ல நாலு திருத்தோள்கள் இருந்துருக்கு அந்த புஜம் ஹே வரத 
வரதான்னு சொல்லி தேவைப்படுமான சொல்ற தமால நீலாக பச்சல மாறி பச்சல போன்ற மரத்தம் போல கருத்ததாக இருந்தன்னு இருக்கான் அது மாத்திரம் இல்ல வரப்பிரதாக அடியார்கள்லாம் கேட்கிற வரத்தை கொடுக்கிறதாகவே இருந்தன்னு இருக்கான் இது நான்காக இருந்தன்னு இருக்கிற உன்னுடைய புஜ பரிகாக தோள்களானவை அந்த தோள்கள் எப்படி பண்ணும் புஜம்னு சொன்னா போறோம் அது நீட்சியோடு கூடியதாக இருந்தன்னு இருக்கிற புஜம் திருத்த பரிணத்தையாக நல்ல அப்படியே பரப்பாக அதாவது அப்படி விஸ்தாரமாக இருந்தன்னு இருக்கான் அது கடல் போல விஸ்தாரமாக இருக்குன்னு சொல்றது தான் அப்புறம் பாக்குறேன் கடல் போல விஸ்தாரம்ன்றது காட்டிலும் அதுவே குறவா இருக்குமோ என்னமோ தோன்றதுதான் உடனே எப்படி நினைக்கிறதுனா நான்கு திக்குகள் எல்லா பக்கத்திலையும் பரவி இருக்க மாதிரி நான்கு திருக்கைகள் தேவைப்படுவாளுடைய திருக்கைகள் அமைந்துள்ளன என்று சொல்ற கற்பக கவன நற்பல தோழன் ஆழ்வார் மங்களா சாசனம் கற்பக காவல் கற்பக காவன என்று கற்பக விருட்சம் போல கற்பக காடு மாதிரி இருந்திருக்கான் நற்பல தோழன் என்று பல என்ன சொல்லச்சு ரெண்டு குந்தாலும் பல இருந்தா மூணு குந்தாலும் நாலு அந்த நான்கு திருக்கைகளோடு உடையதாக இருந்திருக்க என்ன சுவாமி மங்களாசாசனம் பெருமாளுடைய சிறப்பு சொல்லச்சு கலச ஜலதி வல்யா கன்யா வல்லரி கல்ப சாக்கின்னு மங்களாசாசனம் பண்றார் பெருமாள் கலச ஜலதி கன்யா வல்லரி கல்ப சாக்கி அந்த தேவ கலசல ஜலதியில இருந்து வரவர்களாக இருந்திருக்க பெரிய பிராட்டியா அந்த பெரிய பிராட்டியினுடைய அவள ஒரு கொடியா ரூபணம் பண்ற கொடி மரத்தை தழுவணும் இல்லையோ அந்த மரத்தை தழுவுகின்ற மரமாக இருக்கின்றவர் அது கல்ப சாக்கியன்னு சொல்றச்சே கல்ப விருட்சமாக இருந்திருக்க என்று சொல்ற அந்த பெருமாளுடைய அந்த திருக்கைகள் இந்த திருக்கைகள் நாளும் எப்படி இருந்திருக்கு பாரிஜாத விடபோ நபி விடபான அந்த பாரிஜாத்த மரம் பெருமாளே ஒரு பாரிஜாத்த மரமாக இருந்திருக்கு அதனுடைய கிளைகளாக நான்கு கிளைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன நான்கு திருக்கைகளும் அது ஒரு இடத்துல மங்களாசாசனம் பண்ற பெருமாளுக்கு எதுக்கு நாலு கை அப்படின்னு சதுர்வித புருஷார்த்தத்தையும் கொடுக்கறதுக்காக இருந்துட்டு இருக்கான் ஆர்த்தோ ஜிஜாசுரார்த்தி ஜானைத்து பரதர்ஷபான் நான்கு விதமான புருஷார் அதாவது நான்கு விதமான அவர்களை பெருமாளை அணுகுகிறார்கள் அதுல சில பேர் தான் இழந்த சம்பத்தை பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள் சில பேர் தனக்கு ஏற்கனவே ஒன்னும் இல்லாத இருந்தாலும் இப்ப புதுசா சம்பத்த வேணும்னு ஆசைப்படுறவா சில பேர் இருந்திருக்கா சில பேர் என்ன பண்ற கைவல்யத்தை பிரார்த்திக்கிறார் சில பேர் மோட்சத்தை பிரார்த்திக்கிறார் இப்படி யார் எதை கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்காக நான்கு விதமான புருஷார்த்தத்தையும் கொடுப்பதற்காகவே பெருமாள் நான்கு திருத்தோள்களோட நான்கு திருக்கைகளோட எழுந்தருளி இருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்றாராம் சதுர்பிகி ஆஜானு விளம்பிபிகி புஜைஹி என்றதாக சொல்லுகின்றார் இப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கு இப்பேற்பட்ட இந்த திருக்கைகள் இதுல சுவாமி தேசிகன் தேவநாசனுடைய திருக்கைகளை மங்களாசாசனம் பண்ற அதுவும் ஆச்சரியமாக ஒரு ஸ்லோகம் அங்க பாக்கணும் ஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜாலிஜால
ஆஜானுலம்பிபிகி முழங்கால் வரை தொங்குகின்றதாக இருந்திருக்கிற திருக்கைகள் இங்கையும் ஆஜானு விளம்பிபி இங்க மங்களாசாசனம் முழங்கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது என்றதுக்கு இதுக்கு என்ன ஆஜானு இது உத்தம புருஷனுடைய லட்சணமாக இருக்க முடியனால இவர் புருஷோத்தமனா போயிட்டார் இவரிடத்துல உத்தம புருஷனுடைய லட்சணம் இல்லாத யாரிடத்துல இருக்க போறது ஆகையால இவருக்கு இது சொல்லிட்ட இது ஒன்னா சொன்ன பொண்ணுனா அலங்கிருத ஹே திஜாலை அலங்கிருத ஹே திஜாலை இந்த திருக்கைகள்ல அவர் ஒரு கையில சங்கத்தை வச்சிருக்கார் இன்னொரு கையில சக்கராயுதத்தை தரிச்சிருக்க இந்த சங்கமும் சக்கரமும் திவ்யாயுதங்கள் இது மாத்திரமல்ல மீதி ஆயுதங்கள்லாம் பஞ்சாயுதத்தோட எழுந்துள்ள இருக்கார் அது வேற விஷயம் இந்த ரெண்டு திவ்யாயுதங்களும் பெருமாளுடைய திருக்கையில இருக்கிற அப்படின்னால இந்த திருக்கைக்கு அலங்கிருத ஹேட்டிஜாலைகின்னு சொன்ன இது அணிபர செய்யப்பட்டிருக்கிற ஆயுதங்களை உடையவர் நிறுத்தும் இந்த திருக்கைகள்ல இந்த சங்க சக்கரத்துல வச்சிருக்கிறதுனால திருக்கைகளுக்கு அழகா அல்லது திருக்கைகள்ல இருக்கிறபடினால அந்த ஆயுதங்களுக்கு அழகா எதுக்கு அழகுன்னு கேட்டார்னா ஆயுதங்களுக்கு தான் விசேஷமா வேற எங்கேன இருந்ததுன்னா யாரும் பாக்குறவா கிடையாது ஆனா அந்த பெருமாளுடைய திருக்கையில கணக்கு அந்த ஆயுதங்கள் இருந்ததுனாக்க எல்லாரும் பாக்குறவாளாக இருந்துருக்கு அலங்கிருத ஹேட்டிஜாலைகின்றம் நிஜ காந்தி ஹேதோ கீழ சொல்லிருக்க இதுக்கு முன்ன சொல்லுச்சு இதே தேவநாயக பஞ்சாயத்திலேயே சொல்லுச்சு இந்த பெருமாளுக்கு அழகுன்றது இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள்லாம் இந்த ஆயுதங்கள் மொத்தம் இது திவ்யாபரணங்கள் எல்லாமே பெருமாள் அடைந்து அவைகள்லாம் ரொம்ப ஒரு நிறம் பெறுகின்றன என்பதை சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி இந்த திருக்கைகளை அடைந்து அவை நிறம் பெறுகின்றன அப்படிப்பட்டதான திருக்கைகள் என்பதாக சொல்ற சித்ராங்கதை திருத பூங்கவ ஜாதங்காது அது மாத்திரம் இல்ல யாகாத ருச்சிரைகி யாகாத ருச்சிரைகி இதே வார்த்தை தான் சொல்ற ஜாக்கிண கக்கசை நான் ஏற்றுவதாலே பெற்ற தழும்புகளை வரிசையாக உடையவை அதனால அந்த தழும்புகளுடைய வரிசையினால அழகா இருந்திருக்கான் பெருமாளுக்கு அழகே அந்த தழும்பு தானா அப்படின்னு ஜிதபாரிதாசை அது அப்படியே கொடுத்துக்கிறதான் அந்த அப்படியே வாரி 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 கொடுக்கறதுனால அந்த பாரிஜாத்த மரத்தையே தோக்கடிச்சுட்டான் ஏதோ முதல்ல ஏதோ ஒரு திருஷ்டாந்தத்துக்காக சொல்ல பாரிஜாத்த மாதிரி பாரிஜாத்த விட்டபம் பாரிஜாத்த மரத்தினுடைய ஒரு கிளைகள் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்ன அப்புறம் யோசனை பண்ணி பார்த்தா பெருமாள் கொடுக்குற மாதிரி பாரிஜாத்த மரத்தால கொடுக்க முடியாது ஆகையில அது சொன்னது தப்பு பாரிஜாத்தையும் ஜெயிச்சுட்டுன்ற சுவாமி தேசிகன் அர்த்திதார்த்த பரிதானீட்சிதம் சர்வூத சுகிருதம் தயாநிதி தேவராஜ மதிராஜ மாஸ்திரையே புறத்தாழ்வான் தேவ பெருமாள் மங்களாசாசனம் போன்ற அர்த்திதார்த்த பரிதானீட்சிதம் என்ன கேக்குறவர்களும் கேக்குறவர்கள்லாம் கேக்குறதெல்லாம் கொடுக்கிறவராக இருந்தன் இருக்க சர்வூத சுகிருதம் தயாநிதி இவர தயாநிதியாக மங்களாசாசனம் பண்ற இவருக்கு அப்ப ஏற்பட்ட தேவைப்பெருமாள் அவர் நாலு திருக்கைகளை சொல்லிக்கு சொல்ற இப்படி இது மாத்திரம் இல்ல ஜிதபாரிஜாதைஹி சித்ராங்கதைஹி அந்த தோல் விலைகள் இருக்கா அந்த தோல் விலைகள் அச்சாச்சரியமான தோல் விலைகள் நவரத்னங்கள் இழைக்கப்பட்டதாக இருந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட திருக்கரங்களோடு கூட அந்த ஜாத சங்க மமதி இது என்னுடைய தி என்னுடைய புத்தியானது திருடம் பதிரம்பத்தே ஒரு நாளே தழுவப்படுகிறது என்ன அதுதான் இங்க ஒரு பெண்மணிக்கு அதுதான வேண்டியது அது தன்னுடைய மனசுல பெண்ணா ஆக்கி அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கை தேர்ப்பட்ட திருக்கைகளாலே தழுவப்படுகிறது இதனால ஒரு சந்தோஷத்தை அடைகிறது பத்தி சொல்ற சுவாமி மங்களாசாசனம் பண்ற சகாசம் ஜாக்கிண கக்கசை சுபை சதுர்பி விளம்பிபி புஜை இது மாத்திரம் இல்ல அடுத்தது 
உத்தரார்த்தத்தை பார்க்கணும் இந்த திருக்கைகளை சொன்ன மாத்திரத்தான இல்லாத இந்த உத்தரார்த்தம் எப்பேற்பட்டது பார் பிரியாவதம் பிரியாவதம் சோத்வல கர்ணபூஷண பிரியாவதம் ச உத்பல கர்ணபூஷண ஸ்லசாலகா பந்த விமர்த பந்த விமர்த சம்சிபி இந்த தோல் பக்கத்துல பெரிய விராட்டி இருந்துட்டு இருக்கா அந்த தோல்ல பெரிய பிராட்டி படுத்துட்டு இருக்க பெருமாள் தோல நீட்டி இருக்க அந்த கையில பெரிய பிராட்டி படுத்துட்டு இருக்கா பிரியாவதம் ச பிராட்டின் அப்ப படுத்து பெருமாள் பிராட்டியினுடைய திருச்செவியில இந்த காதுல நீலோத்பல புஷ்பம் இருக்கு அது அந்த நீலோத்பல புஷ்பம் மாத்திரம் இல்ல அவளுடைய கர்ணபூஷணம் காதுக்கு போட்டு இருக்கிற கொண்டலம் அதுக்கப்புறமா திருக்குழல் கற்ற அந்த பிறகு அந்த அப்படியே அந்த முடியும் அதுல இருந்து இருக்கு இதெல்லாம் அப்படியே அழிந்து இருக்கிறது தான் அந்த அழிந்து இருக்கிறதுனால அந்த அடையாளம் அப்படியே தெரியறது தான் அப்பேற்பட்டதாக இருந்து இருக்கிற இந்த நான்கு புஜங்கள் என்பதாக சொல்றேன் இது ரெண்டு விதம் தவாங் இந்த ராமர் சொல்லச்சு சீதா பிராட்டி ஹனுமார் இடத்துல சொல்ற ஒரு விரத்தாந்தத்தை சொல்ற எந்த விருத்தாந்தம்னா காக்காசுர விருத்தாந்தம் ராமாயணத்துல வரைச்சு சுந்தரகாண்டத்துல தான் காக்காசுர விருத்தாந்தம் வருது அதுக்கு முன்ன ராமர் எல்லாம் எங்கேயும் சொல்லல அப்ப அந்த ஒரு அந்தரங்கமான விஷயம் இது நாங்க ரெண்டு பேரும் ஏகாந்தத்துல இருக்கச்சு நான் என்னுடைய அவருடைய மடியில நான் தூங்குவேன் சில சமயத்துல பரியாயன பிரசுத்தாக அந்த என்னுடைய மடியில அவர் தலையை வச்சுட்டு அவர் தூங்குவே என்றார் அந்த மாதிரி பிராட்டியினுடைய திருக்கைகளை பெருமாள் தலை வச்சுட்டு சில சமயத்துல படுத்து போயிடும் அந்த பெருமாளுடைய திருக்கைகளை பிராட்டி சில சமயத்துல படுத்து போயிடும் பாகுச்சாயா மகஷ்டாக எசலோகோ மகாத்மனா இது பிராட்டியினுடைய வார்த்தை பாகுச்சாயா மகஷ்டாக பெருமாளுடைய தோல் நிழல்ல தான் சத்த லோகங்களும் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ரட்சணம் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம் உடைத்தானதாக இருந்திருக்கு பெருமாளுடைய தோல் அப்பேற்பட்டதான தோல் இது எத்தனை இருந்தாலும் இன்னும் எத்தனை ஏழு லோக்கம் என்ன எத்தனை லோக்கம் வந்தாலும் அத்தனையும் ரட்சிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெருந்த பரப்பை உடைத்தானதாக இருந்திருக்கு ஆழ்வான் மங்களாசாசனம் இப்படி பிராட்டியும் பெருமாளும் இப்படி மாறி மாறி படுத்துக்கின்ற வாழா இருந்திருக்கே அந்த பிராட்டியினுடைய ஒரு திருக்குழலினுடைய ஒரு அழகு அந்த பிராட்டியினுடைய அடையாளங்கள்லாம் அந்த கையில தெரியறது அந்த பிராட்டி காதல போட்டு இருக்கிற கர்ணபூஷணும் அது அப்படியே பெருமாளுடைய கையில பதிஞ்சு இருக்கான் அதே மாதிரியாக பார்த்தோம்னாக்க அவ காதல வச்சிருக்கிற நீலோத்பலம் அந்த நீலோத்பல புஷ்பத்தினுடைய இது திருக்குழல் கற்றுகள் அதோட இல்லாத பெருமாளுடைய முடி இருக்க கேச பாசங்கள் அந்த கேச பாசங்கள் தோல் வழிக்கலும் போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த தோல் வழிக்கலும் இருக்கிறதுனால அதனுடைய அழகா இருந்துட்டு இருக்கான் இப்படி ஆச்சரியமாக இருந்துட்டு இருக்கான் பிரியாவதம் சோத்பல கர்ணபூஷண ஸ்லதாலகா பந்த விமர்தசம் சிபி இப்படி ஒரு அந்த திருத்தோள்களுடைய அழக மங்களாசாசனம் பண்ற இங்கேயும் ஆழ்வான் ஒரு மங்களாசாசனம் பண்ற உன்னுடைய தோளுக்கு காஞ்சக தோழன்னல் தென்னத்தியூரர் கழனை கீழ் பூண்டவன் பாலன் எம்பெருமானார் முதற்கொண்டு அந்த தோளுக்கு தோற்று போனவாளாக இருந்துட்டு இருக்கால இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கோம் யோசனை பண்ணி பாக்குறேன் சரி என்ன நான் ஏதோ ஒரு மூணு காரணம் சொல்றேன் இது இந்த மூணு காரணத்துல ஏதானா ஒரு காரணமா இல்ல வேற ஏதானா இருக்கா அது நீயே சொல்லு அப்படின்னு ஆஸ்லேஷேவரதுஜாஸ்தவேந்திராஜா கோபீனம் அபிமத ராஜபந்தனே வந்தே வாமுதமதிகம் யசோதயாஹோ சம்பிராப்தோஷாசி என்ன அத்தமான வர்ணன தெரியுமா உனக்கு ஆஸ்லேஷே வரதபுஜா தவேந்தி ராஜா இந்த கைகளுக்கு அந்த தோள்களுக்கு ஏற்பட்ட சிறப்பு அந்த பெரிய பிராட்டியார அணைத்து கொண்டதுனாலதான் அந்த ஒரு சிறப்பு வந்திருக்கோம் என்னமோ நினைக்கிறேன் நானு அப்படின்னு ஒரு இது ஒரு ஒரு விஷயம் அது இதனால இந்த சந்தோஷம் வரணுமா சந்தோஷம் வந்திருக்குமா ஏன்னா அந்த தோல் இருக்கு செய்ய அவர் அவ்வளவு சந்தோஷத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கு 
அந்த பெருமாள் பெரிய பெருமாளோட அணுக்கினால அது நினைக்கிறதாலோ என்று சொன்னார் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இதனால சந்தோஷம் வந்துதான் கோபீனா அபிமத ராசபந்தனே அது கோபிகளோட திருவாயர்பாடியில அஞ்சு லட்சம் கோபிகர்களோட ஆய்ச்சிமார்களோட கூட கைய கோத்துண்டு அவளோட தோளோட தோளா உரசிண்டு அத்தனை பேரோடையும் குறவை கூத்து ஆடினதுனால அதனால வர ஒரு சந்தோஷமா இது ரெண்டாவது மூணாவது சொல்ற அவன் நவநீத மோஷ தோஷாது யசோதயா தாமபிஹி கிருதே பந்தே அதிகாமுதம் சம்பிராப்தம் வா நீ வெண்ணைய ஆற தடங்கோல் உள்ளளவும் கை நீட்டி இந்த திருமங்க ஏழுவார் மங்களா சாசனம் பண்ற அண்ணன் வெண்ணைய திருடுறேன் மேலேந்து வயிற்று வந்தா சாப்பிடலாம் ஸ்ரீரங்கத்துல வெண்ணெய் கடை இருக்கும் சில எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் அந்த வெண்ணெய் கடையில பாத்தோம்னாக்க அவ ஒரு மரத்துல ஒரு கரண்டி மாதிரி ஒண்ணு வச்சுட்டு இருப்பா அதுல ஒரு கிராம் கூட அதிகமாகாது அந்த வெண்ணைய அப்படி வழிச்சிருவா அப்படி மேலோட அப்படி வயிற்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது தானா போயிடும் இவர் வெண்ணெய் அந்த மாதிரி இருக்கா அந்த வெண்ணெய் எடை போடுறதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் பாத்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் அது இது எல்லா வெண்ணெய் கடையிலயும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு இது தனியா ஒரு மரப்பிளாலேயே ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு இருப்பா அவளா பெருமாள் வெண்ணெய் தானே சாப்பிடணும் மேல இது வயசு வச்சு சாப்பிடலாம் முல்லையோ இவர் என்ன பண்றாரா அதார் தடந்தோல் உள்ளளவும் கை நீட்டின தோல் வரைக்கும் உள்ள போற அளவுக்கு இந்த மாத்திரம் இருக்கிற கிருஷ்ணன் பெரிய கூடத்துல நிறைய வெண்ணம் வச்சிருந்தாக்கா தானே மூழ்கி போற மாதிரி அதளவுக்கும் உள்ளளவும் கை நீட்டி ஆறாத வெண்ணெய் விழுங்கி அதுல இருந்து எடுத்து வெண்ணெய் சாப்பிடறேன் என்ன அதுல அப்படிப்பட்ட மோகம் அவருக்கு என்னன்னு ஆசிரியத்தாளுடைய திருக்கை பட்டது இவாளுடைய கைப்பட்ட வஸ்து தான் இவாள்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்ற அந்த வஸ்துல ஒரு அபிமானம் அந்த அபிமானத்தினாலதான் அது அது வரைக்கும் போய் அந்த சம்பந்தம் நமக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வரட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு கைய உள்ள விட்டு சாப்பிடுறேன் அது இதனால யசோத பிராட்டியின் அடி வாங்கிட்டிய அந்த கட்டுண்டைய அந்த சந்தோஷத்தை இது காண்பிக்கிறதா இது எதை காண்பிக்கிறதுன்னு தெரியலையே என்று சொல்லி சொல்ற இது இது யசோதின கட்டுண்டதுனால அதிகாம் முகம் முதம் சம்பிராத்தா இதனால ஒரு மகிழ்ச்சின்றது உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இது எப்படிப்பட்டதுன்னு எதனால ஏற்பட்டதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னா பிரியாவதம் சோத்பல கர்ணபூஷண விமர்த சம்சிபி அலகா பந்த விமர்த சம்சிபி இந்த அழிந்து இருக்கிறது காண்பிப்பதாக இருந்திருக்கு சதுர்பி பூஜை பிரகாசதம் நான்கு தோள்களாலே பிரகாசிப்பிக்கிறவராக பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கின்றார் சுவாமி தேசிகன் தேவபெருமாள மங்கள சாசனம் போன்ற காத்தால போய் பெருமாள சேவிச்சுட்டு வருவேற் போல் இருக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ண உடனே விஸ்வரூபத்துல சுப்பிரபாத்துல போய் பெருமாள சேவிச்சுட்டு வருவே அப்ப மங்கள சாசனம் போன்ற இந்த பெருமாள சொல்லச்சு பெருமாள் பெரிய பிராட்டி ராத்திரி பரியும் கத்துல பெரிய பிராட்டியோட படுத்துட்டு இருக்க இவ ரெண்டு பேரும் அணைச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்க அந்த பெரிய பிராட்டியாருடைய வளையல் அந்த வளையலுடைய தழும்பு பெருமாளுடைய கழுத்துல அப்படியே தழும்பு இருந்துருக்குதான் அப்படி அனுபிரத பரிரம்பை ஆகிதாம் இந்திராயாக கனக வலய முத்ரம் அந்த கனக வலையின் தங்கத்தாலையான வளையல் அந்த வளையத்தினுடைய முத்திரை அடையாளம் இருக்க கண்டபாகி அந்த கழுத்தினுடைய பாகத்துல கத தரிக்கின்றவராக பெருமாள் தேவ பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கார் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இதுக்கு பிரகாசமே எப்பேற்பட்டது பெருமாளுடைய நான்கு திருக்கைகளுக்கும் பிரகாசமே அந்த பிரே பிராட்டியினுடைய அணைப்பினால ஏற்பட்டது இப்படிப்பட்ட நான்கு திருத்தோள்களோட எம்பெருமான் எழுந்தருடைய இருக்கார் சேவை குண்டத்திலேயும் நான்கு திருக்கைகளோடையும் திருத்தோள்களோடையும் பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கார்ன்றத இந்த ஸ்லோகத்தால சுவாமி ஆளவந்தார் மங்களாசாசனம் பண்றார் இதுல ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் நாம ஒண்ணு பார்த்துட்டோம் இதுக்கு மேல சுவாமி தேசிகன் இதுல ஒரு விசாரம் பண்றார் அவதார தசையில தான் பெருமாளுக்கு நான்கு திருத்தோள்கள் 
சிவி கூட்டத்தில் இருக்கிட்டு நான்குன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு தான் சொல்லணும் சில பேர் சொல்றாலும் அதுக்கு பெரிய விசாரம் பண்ணி பெருமாளுக்கு அங்க சிவி குண்டத்துல எழுந்தருள் இருக்கு செய்யும் நான்கு திருத்தோல்களோட தான் பெருமாள் சேவை சாக்கிறேன் என்று சொல்ற நமக்கு அட்டாட்சரத்துக்கு தியான ஸ்லோகம் சொல்லச்சு சவ்யம் பாதம் பிரசாதே சிதோதரிதகரம் தட்சிணம் குஞ்சயித்வா ஜானன் நியாதாய சவ்வேதர மித்ர பஜன் நாகபோகே நிதாய பஸ்டாட் பாகுத்வயன பிரதிபட சபதம் தாரையன் சங்கஜக்கிரஹான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு திருக்கைகள்னால சங்கஜக்கிரத்தை தரிச்சுட்டு இருந்திருக்க மீது ரெண்டு திருக்கைகளால பெருமாள் எழுந்திருக்கு சத்தோதரம் தட்சிணம் குஞ்சயித்வான்னு சொல்லிட்டு இதுல ஒரு ஒரு காலம் அடைக்கின்றது ஒரு காலம் நீட்டிண்டு இது மேல ஒரு கால் மேல ஒரு கால் வச்சுட்டு பரம பதநாசனா சேவை சாக்கிறேன்னு நான்கு திருக்கைகளோட சேவை சாக்கிறேன்றது பிரதிஷ்டிதமா இருந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு திருக்கைகள் தான் இருக்குன்னு எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்டேன் அவாசம்னா வெறுமையானா சொல்லல அதுக்கும் ஒரு சேர்த்து சொல்ற என்ன புருஷத்துல சொல்லிட்டு இருக்கு பாகூரா ஜன்யக் கௌ பாகு அசிய முகம் இவனுடைய முகம் என்னதா இருந்துட்டு இருக்கு பாகு என்ன கேள்வி கேட்டுண்டு பாகூரா ஜன்யக் கிருதகா பாகு ராஜன்யா கிருதகா அந்த கத்திரியாலாம் பாகுவாக ஆகாரு சொல்லி சொல்ற அந்த பாகுன்னு திவசனம் தானே அங்க சொல்லிருக்கு புருஷோக்தர்ல ஆகையால புருஷோக்த சொல்ல பிரகாரத்துக்கு பார்த்தோம்னா பெருமானுக்கு ரெண்டு கைச்சல் தான் அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த மாத்திரத்துல ஐத்ரேயத்துல கூட சொல்லிருக்கு இந்த சகஸ்யா அங்குலயாவூரு ஆத்மைவ பஞ்சவிம்சா இருபத்தஞ்சாவது தத்துவத்துக்கு வரைக்கும் இந்த துவாவூரு தோவ் பாகு என்பதாக ரெண்டு திருக்கால் திரு தொடைகள் ரெண்டு திருக்கைகள்னு சொல்லிருக்கு ஆகையால ரெண்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா பாணிப்யாம் திரையும் சம்பரதி அப்படின்னா இந்த திருக்கைகளால பாணிபிரான் திவசம் இப்படி எல்லாம் திவசனத்துல சொல்லிருக்கு அப்படின்னால பெருமாளுக்கு சிவி குண்டத்துல எழுந்தருள் இருக்கிட்டே ரெண்டே ரெண்டு திருக்கைகள் தான் சிவி குண்டத்துல ஏதோ அவதார தசையில நாலா காண்பிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இங்கெல்லாம் நாலா சொல்றேன் எல்லாம் ஒரு கேள்வி வரதா வச்சுண்டு அதுக்கு சமாதானம் ஆச்சரியமா சாய்க்கிறேன் சுவாமி தேசிகம் எப்படி பெருமாளுக்கு எப்பவும் நான்கு திருக்கைகளோட தான் எழுந்தருள் இருந்துருக்க அவ வாழ்ந்து தியானம் பண்ணச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெண்டு திருக்கைகளோ ரெண்டு நாலு திருக்கைகளோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு சாத்துவ சமூகத்தையில சொல்லச்சேயே அங்கேயும் எப்படி சொல்லிருக்கு பௌஷ்கர சமூகத்தை சாத்துவ சமூகத்தெல்லாம் திரிபூஜம் திபூஜம் புருஷாச்சாரம் யுக்தம் ஆதித்ய சன்னிபைகி துவஜைகி ஆபரணைகி சின்னைகி சங்க சக்கராதி சம்ஜிதைகி இதெல்லாம் சொல்லிருக்கு இங்கெல்லாம் நிரஸ்ரா திபூஜா சௌமியா சங்க சக்கர கராங்கிதா என்பதாக சொல்லுகிறது இப்படி ரெண்டு பூஜங்களோட இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி சில சமயத்தை எல்லாம் சொல்லிருக்கேன் அப்போ சில இடங்கள்ல நாலு பூஜங்களோட இருந்தவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா பெருமாள் இச்சா கிரகீதாபி மத்தோர் தேகசிய தேவசிய வைகல்பிக தியான பரதையா சுசங்கம் இவ ரெண்டு திருக்கைகளோட பெருமாள் மங்களாசாசனம் பண்ணோம் தியானம் பண்ணோம் நினைச்சா அப்படி ரெண்டு திருக்கைகளோட இருந்துட்டு இருக்க நாலு திருக்கைகளோட மங்களாசாசனம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலனாக்க நாலு திருக்கைகளோட இருந்துட்டு இருக்க ஆகையால எப்பவும் பெருமாளுக்கு நான்கு திருக்கைகள் இருக்கு இவருடைய தியானத்துக்கு ஏற்ப அவருடைய பெருமாளுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகமும் அமைந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணுமே தவிர பெருமாளுக்கு ரெண்டு திருக்கைகள் தான் நான்கு திருக்கைகள் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்ற பாசாரதி போய் சேவிக்கிறோம் பாசாரதி சேவிச்சோம்னா பெருமாள் ரெண்டே ரெண்டு திருக்கையோட தான் அங்க சேவை சாய்க்கிறேன் பாசாரதியா இருக்கிற அப்படின்னால இவ நாலு திருக்கை இல்லையே இவர் பெருமாளே இல்லையேன்னு சொல்ல முடியுமா நான் நம்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல எப்படி எப்படி சேவிக்கணுமோ எப்படி நாம நம்மளுடைய தியானத்துக்கு நாம எப்படி தியானம் பண்றோமோ அந்த மாதிரி பெருமாள் நமக்கு சேவை சாய்க்கிறார் அவருடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகம்ன்றது இருக்க எப்பவும் சிவி குண்டத்துல இருக்க செய்யும் நான்கு திருக்கைகளோட தான் இருக்குன்றதுக்காகத்தான் இதை தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகம் இப்படி ஆளவந்தார் மங்களாசாசனம் பண்றாரு சுவாமி வியாக்கியானம் பண்ற சகாசம் ஜாக்கிண கர்கசை சுபை சதுர்பிராஜானு விளம்பிபி புஜை பிரியாவதம் சோத்பல கர்ணபூஷண ஸ்லதால காபந்த விமர்தசம் சிபி அப்படிப்பட்ட நான்கு திருக்கைகளினுடைய ஒரு விசேஷத்தினாலே இந்த பெருமாளுடைய அனுகிரகம் சதுர்வித புருஷார்த்தங்களும் 
நமக்கு ஒன்று சேர வேணும் என்று அந்த தேவபெருமாள் திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதா கேக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா